প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই মুহূর্তে তোমরা যারা আমার সাথে অনলাইনে যুক্ত আছো এবং যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি দেখছো সবাইকে ওয়েস্টি ডিগ্রিয়ারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আজকে আমরা দ্বিতীয় বর্ষ জুলজি সম্মান শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পেট্রোম আয়োজনের জীবন যাপন পদ্ধতি অর্থাৎ লাইফ সার্কেল নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নটা প্রায় এসে থাকে তো তোমাদের আজকে আমি যেটা পড়াবো সেটা হলো পেট্রোম আয়োজনের জীবন প্রণালী তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু চলো আমার সাথে তাহলে আমরা মূল পড়াতে চলে যাই প্রিয় শিক্ষার্থী ওয়েস্ট ইডুকেয়ারের পক্ষ থেকে তোমাকে স্বাগত তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি অবশ্যই অবশ্যই তুমি সাবস্ক্রাইব করবে আর যদি আগেই সাবস্ক্রাইব করে থাকো তাহলে তোমাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার এই চ্যানেলে ভিডিওটি দেখার সময় তুমি অবশ্যই এই টু জেড পর্যন্ত খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে যদি টেনে টেনে দেখো তাহলে গুরুত্বপূর্ণ কোনো অংশ বাদ পড়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে তোমার বুঝতে অসুবিধা হইতে পারে তোমার সাফল্যেই আমার প্রচেষ্টা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা যারা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ জুলো দিতে পড়ছো তাদের জন্য আজকের আমার এই পড়া সেটা হলো যে যে পেট্রোম আয়োজন বা ল্যাম্পের জীবনচক্র নিয়ে আমরা আজকে পড়াবো তো দেখো আমরা জানি যে ল্যাম্পে হলো তোমার সামুদ্রিক প্রাণী কিন্তু এদের জীবনচক্রের একটা দশাতে এদেরকে নদী সমুদ্র থেকে নদীতে যাতায়াত করতে হয় তো ল্যাম্পে এটা প্রজননের সময় তখন করে কি যে পরজীবী যে পরজীবী যে অভ্যাসটা সেটা ছেড়ে দিয়ে তখন করে কি সে তারা সমুদ্র থেকে নদীতে পরিযান করে এটা কখন করে এটা হলো যে শীতের শুরুতে হুম শীত আসার আগমনের আগ দেখ দিয়ে এরা তখন করে কি নদী থেকে সমুদ্র থেকে নদীতে পরিযান করে এই ধরনের পরিযান বা মাইগ্রেশনকে আমরা বলবো হলো অ্যানাড্রোমাস মাইগ্রেশন তাহলে অ্যানাড্রোমাস মাইগ্রেশনটা হলো যে নদী সমুদ্র থেকে নদীতে যে মাইগ্রেশন সেটাকে আমরা অ্যানাড্রোমাস মাইগ্রেশন বলব তো এরা সমুদ্র থেকে যখন নদীতে চলে আসে তখন যেহেতু এরা উজানের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ নদী স্রোত তো সমুদ্রের দিকে সেই জন্য এরা কিন্তু উজানের দিকে যাচ্ছে এবং এরা কিন্তু খুব একটা যে পাকা সাঁতার উতাও কিন্তু না সেই জন্য এরা করে কি যে নদীর উজানে যখন এরা যায় তখন করে কি যে যে পাথর যে আছে ছোটো ছোটো পাথরের সাথে একটা পাথরের সাথে লাভ দেয় যায় আর একটা পাথরে চোষকদের ধরে আবার সেটে ছেড়ে দেয় আবার আর একটা পাথরে পাথরকে চোষকে আটকায় দিয়ে এভাবে এরা পর্যায়ক্রমে পাথর থেকে পাথরে লাফায় লাফায় এরা পরিযান করে এবং দেখা গেছে যে সুইটেবল জায়গার জন্য এরা নদীর ভিতরে প্রায় একশো কিলোমিটার পর্যন্ত এরা পরিযান করতে পারে তো যাই হোক এরা আসার পরে যখন এমন একটা জায়গা এরা সাধারণত চুজ করবে যে জায়গাটা তোমার একটা খারাপ পার থাকবে এবং যেখানে বালি এবং পাথরের পরিমাণটা একটু বেশি থাকবে সেরকম জায়গা এরা সাধারণত একটু পছন্দ করে আর একটু স্রোত থাকতে হবে তো সেখানে ওরা করে কি যে চোষকের সাহায্যে এরা করে কি পাথরগুলো সেখান থেকে সরাই নেয়া একটা ছোটো খাত তৈরি করে বা একটা অগভীর একটা খাত তৈরি করে হ্যাঁ এই খারাপারের কিনারে খাত তৈরি করে সেখানে এরা একটা বাসা তৈরি করে তো তারপরে যখন শীতকাল যখন আসে তখন কিন্তু এদের যে জন অঙ্গগুলো সেগুলো কিন্তু পরিপক্ক হয়ে যায় আর তার ভিতরে পুরুষ যে পেট্রোম আয়োজন আছে তার যে বৈশিষ্ট্যগুলো তখন প্রকাশ পায় সেটা হলো যে এদের এদের শৃষ্ণ বা প্যানিস এদের উৎপন্ন হয় আর এদের যে পৃষ্ঠীয় পাখনা আছে এই পৃষ্ঠীয় পাখনার গোড়াটা পৃষ্ঠীয় পাখনার গোড়াটা একটু মোটা হয় মাংসল হয় হ্যাঁ এই দুইটি বৈশিষ্ট্য পুরুষের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় আর স্ত্রীদের যেটা হয় সেটা হলো যে এদের যে অঙ্কীয় পাখনা পায়ু পাখনা যেটা আছে সেটা কিন্তু সাইজে একটু বড় হয় আচ্ছা তো এদের গোনার শীতকালে পরিপক্ক হলেও কিন্তু এরা কিন্তু আসলে শীতকালে কোনো এরা প্রজনন করে না এরা প্রজনন করবে হলো জাস্ট ওই শীতকাল শেষে যখন বসন্ত শুরু হবে ঠিক তখনই কিন্তু এরা প্রজনন শুরু করে তো সেই সময় কি করবে পুরুষ যে পেট্রোম আয়োজনটা আছে সে পুরুষ পেট্রোম আয়োজন করবে কি স্ত্রীর পেট্রোম আয়োজনের মাথার উপরে চোষকটা বসাই দেবে চোষকটা বসাই দিয়ে স্ত্রীর দেহটাকে প্যাঁচায় ধরবে আর স্ত্রীও করবে কি ওই পুরুষের দেহটাকে প্যাঁচায় ধরবে প্যাঁচায় ধরে এরা করে কি এর মুসরা মুসরি করে মুসরা মুসরি যখন করে তখন এই স্ত্রীর ডিম পাড়ার জন্য উদ্দীপ্ত হয় আর পুরুষেরও তখন শুক্রাণু ত্যাগ করার জন্য একটা অনুভূতি তৈরি হয় তো স্ত্রী যখন ডিম পাড়া শুরু করবে 
পুরুষরা পুরুষ যে পেট্রো মাইজন আছে সে তখন তার উপরে কিন্তু শুক্রাণুটা ত্যাগ করবে অর্থাৎ এদের কিন্তু নিষেকটা বই নিষেক হয় অর্থাৎ যেহেতু স্ত্রীর ডিম বাইরে ত্যাগ করলো আবার পুরুষ শুক্রাণুটা বাইরে ত্যাগ করলো এবং সেখানে এদের সেই নিষেকটা হয়ে গেল নিষেক হওয়ার পরে তখন করবে কি ডিমগুলো যাতে পানি স্রোতে যাতে ভেসে না যায় সেজন্যে স্ত্রী যে পেট্রো মায়োজন আছে সে তখন করবে কি যে এদের যে পুচ্ছ পাখনা আছে পুচ্ছ পাখনাতে খুব জোরে জোরে একটা একটা পানির আন্দোলন সৃষ্টি করে করলে তখন ওখানে ঘোলা পানি তৈরি হয় এই ঘোলা পানির সাথে এই ডিমগুলো মিশ্রিত হয়ে একটা ভারী হয়ে যায় তখন ডিমগুলো তখন ডিমগুলো নিচে তলায় পড়ে থিতানি পড়ে থিতানি থিতায় পড়লে তখন ওই পানি স্রোতে ডিমগুলো আর দূরে দূর দূরান্তে ভেসে যেতে পারে না তো যাই হোক তো ডিম নিষেক হলো ডিম নিষেক হওয়ার পরে সেই ডিমগুলোর এখন হবে এগুলি পরিস্ফোটন হবে তো পেট্রোমাইজনের ডিমটা হলো হলো টেলোলেসিথ্যাল ধরনের হ্যাঁ টেলোলেসিথ্যালটা হলো যে যে সমস্ত ডিমের যেমন একটা টেলোলেসিথ্যাল আছে আবার সেন্ট্রোলেসিথ্যাল আছে হ্যাঁ যে টেলোলেসিথ্যালটা হলো যে এতে যদি ডিম হয় ডিমের এই পাশে এক পাশে যদি তোমার কুসুমটা অবস্থান করে হ্যাঁ তাহলে সেটা গুলো মনে হলো টেলোলেসিথ্যাল ধরনের এদের ডিমটা তো এবং এদের যে যে এর ভিতরে যে বিভাজনটা হবে এর ভ্রূণের যে বিভাজনটা হবে সেটা সাধারণত তোমার হলো প্লাস্টিক ধরনের এবং অসম প্রকৃতির অসম প্রকৃতি মানে এক ধরনের অর্থাৎ এদের যে ভ্রূণটা যদি বিভাজিত হয় তাহলে একটা বড় কোষ তৈরি হবে এবং আর একটা ছোট কোষ তৈরি হবে এটাকে বলা হয় অসম প্রকৃতির বিভাজন আচ্ছা বিভাজন হওয়ার পরে এখান থেকে এটা বিভাজন হওয়ার পরে এখান থেকে তোমার প্রায় এক সেন্টিমিটার দীর্ঘ তোমার লার্ভা বের হয়ে আসে যে লার্ভাগুলো আমরা বলবো বলে অ্যামোসিটস লার্ভা হ্যাঁ সে এই অ্যামোসিটস লার্ভা এরা তৈরি হওয়ার পরে তখন এরা করে কি ওই নদীতে একটা ইউশেপ আকৃতির একটা গর্ত তৈরি করে হ্যাঁ এখানে ইউশেপ আকৃতির একটা গর্ত তৈরি করবে গর্ত তৈরি করে তার ভিতরে এরা অবস্থান করবে হ্যাঁ তো এবং এখান থেকে কিন্তু এরা মাঝে মধ্যে বের হয়ে এসে খাবার গ্রহণ করবে এবং খাবারগুলো খাওয়া হয়ে গেলে আবার এখানে এসে এরা বসবাস করবে এরা এদের এরা এরা কিন্তু এক সেন্টিমিটার লম্বা হয় এবং খুব স্বচ্ছ হয় কিন্তু হ্যাঁ প্রথম প্রাথমিক অবস্থায় খুব স্বচ্ছ অবস্থায় থাকে তারপরে স্বচ্ছ হয় বলো আচ্ছা তারপরে এরকমভাবে এরা এখানে তিন থেকে চার বছর পর্যন্ত এরা এই নদীতে লার্ভা দশা অতিক্রম অতিক্রম করবে কোনো কোনো প্রজাতির ক্ষেত্রে সাত বছর পর্যন্ত এরা লার্ভা দশা কিন্তু অতিক্রম করে তো যাই হোক এরা তিন থেকে চার বছর পরে বা সাত বছর পরে এদের দেহের আকৃতিটা তখন প্রায় একশো পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর সেন্টিমিটার পর্যন্ত এরা বড় হবে এবং তখন এই এরা যে স্বচ্ছ ছিল প্রাথমিক অবস্থায় তখন সেই স্বচ্ছটা থাকবে না তখন এরা একটা অস্বচ্ছ একটা দেহের আকৃতিটা হবে মানে দেহটা তখন একটু বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করবে করার পরে যখন এরা পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে তখন করবে কি এরা সমুদ্র থেকে নদী থেকে সমুদ্রে পরিযান করবে অর্থাৎ নদী থেকে সমুদ্রে পরিযান করবে এটা আবার তার উল্টা হয়ে গেল এটা হলো সমুদ্র থেকে নদী আর এখানে হলো নদী থেকে সমুদ্র এই ধরনের প্রয়োজনকে বলা হয় না ক্যাটা রোমাস মাইগ্রেশন অর্থাৎ নদী থেকে সমুদ্রে যে পরিযান সেটাকে আমরা হলো ক্যাটা রোমাস মাইগ্রেশন তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এতক্ষণ ধরে পেট্রোল মাইজনের প্রজননকালীন আচরণ নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা আগামী ক্লাসে অন্য একটি বিষয় নিয়ে আবার তোমাদের সামনে হাজির হবো সে পর্যন্ত আমি ডক্টর ইসলাম ইকবাল এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ